Hello Comment ça va J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. On est mercredi et comment vous dire que depuis le début de cette semaine, je me dis « Allez, aujourd'hui je vlog ». Aujourd'hui je vlog, aujourd'hui je vais commencer le vlog et en fait euh, j'ai pas du tout eu le temps. Et même là je vous parle mais c'est pas vraiment l'idéal en termes de timing pour commencer le vlog. Déjà parce qu'il faut que je mette de l'ordre ici et aussi parce que c'est mercredi et du coup... Voilà, toi-même tu sais le mercredi commencer. Mais euh, je me suis dit sinon je vais jamais commencer et Isaac aura pas le temps de, de l'éditer, de faire la traduction et tout et tout. Donc je commence aujourd'hui. Et donc ce matin on est allé avec Isaac, on est allé euh, au magasin bio, on a pris quelques petites euh, bricoles. En fait il y avait un bio cop que je voulais tester depuis longtemps. Bon il n'est pas à côté à côté, mais j'avais envie de, de voir un petit peu ce qu'il proposait parce que nous on a un magasin bio, bah, celui où j'étais allée la dernière fois euh, quand j'ai vlogué. Mais il est plus petit et donc il y a moins de choix et tout et tout. Du coup je, par curiosité en fait je voulais tester celui-là et franchement bon ils ont les mêmes produits plus ou moins que ce qu'on a nous à côté enfin ils ont plus de produits mais ce qu'on a à côté on les a aussi retrouvés là-bas quoi et par contre ils avaient une, une plus grande variété de fruits et de légumes et ça c'était cool parce que du coup j'ai pu prendre tout ce qu'il me fallait pour faire les jus parce que des fois je, je coupais enfin je prenais quelques petits trucs à la ferme surtout pour les jus parce que c'est toujours mieux de les prendre bio bon je vais pas dire sans pesticides à fond parce que enfin voilà dans les trucs bio il y a quand même des pesticides mais voilà au moins limiter la casse et c'est vrai que Grand Frais, bah pour ça, c'est pas tout à fait... C'est pas, pas un magasin bio, quoi. Donc, euh, donc voilà, donc j'ai trouvé pas mal de choses euh, chez Biocop. Donc euh, c'est cool. Là, je vais mettre un petit peu d'ordre. Je vais nettoyer, du coup, mon, mon extracteur de jus. On va y arriver. Voilà, je vais faire un petit peu de ménage. Parce que, ouais, donc je viens de faire un jus. Je cherche les gants. Et donc là, je vais ranger tout le bazar qu'il y a euh, dans la cuisine. Parce qu'en plus, je me suis embarquée... Euh... En fait, dès qu'on est rentré, j'ai fait le chia pudding. J'ai fait à manger pour Ryan, ce qui est rentré ce midi. Euh, j'ai fait le jus et tout et tout donc c'est le bazar total donc c'est parti je vous laisse ranger avec moi même si vous vous n'allez rien faire mais on va ranger quand même en musique Le ménage est fait, enfin le ménage, c'est pas le ménage mais enfin j'ai nettoyé la... Comment la cuisine, je prends ma veste et là je vais déposer Ayane au basket. Ah mais mon fils Oui Oui maman Je mets mes chaussures, j'arrive hein Alors la veste, les chaussures, le sac, faut que je vous parle de ce sac. Oh pardon, oh, 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 je l'ai mis dans le... Désolé vous dites. Je sais pas où mettre mon parapluie. C'est ça la convenance des petites voitures. Attention. Hop là. On y nous. Allez, on est parti. Bonjour à tous. <rire> Donc moi, aujourd'hui, je vais faire du basket. Je pense que je vais peut-être faire un entraînement euh, particulier. Parce qu'en fait, j'ai intégré un nouveau club de basket. Et en fait, bah, je suis pas au même niveau que, que les autres. Du coup, en fait, je fais, des, je, je, fais, je fais comme des leçons pour les bases. Et à chaque fois que je parle, je regarde pas le micro, je me regarde. Tu peux pas regarder le micro Ah, la caméra Ouais, la caméra. Qu'est-ce que... Comment se passe ta cinquième Ma cinquième se passe très très bien. J'ai que des bonnes notes en ce moment. Ouais, c'est vrai. Bon, j ai, j ai, au début de l'année, j'avais pas trop pris la confiance. Du coup, j'avais un peu des, des remarques. C'est euh, ouais, Justement, des... t'as trop pris la confiance. Ouais. T'étais trop à l'aise. Ouais, Donc voilà. tu des remarques mon fils. Voilà. <rire> Et maintenant ça va. Je n'ai plus. Par contre les profs ils sont un peu dans l'extrémité. Comment on dit Un peu. Je sais plus, dans l'extrémis. Dans l'extrême. Ouais, dans l'extrême. Ouais. Parce que quand même ils mettent une remarque parce que j'ai fait un devoir que la prof ne voulait pas que ça soit, que ça soit fait comme ça. La méthode. Ouais, la méthode, voilà. 
Et du coup, bah, elle m'a mis une remarque. Je, je comprends pas. Alors que tu as eu les bons résultats. Oui, alors que j'ai eu tout bon. Mais que j'ai pas fait de la même manière que la prof. Donc voilà. Là, j'arrive à mon club de basket. Je vais bientôt devoir vous quitter. Je te dépose juste devant pour pas qu'il qu soit trop mouillé. Ah ouais, t'oublies pas de récupérer ton manteau. Hein. Ouais. Parce que la fois dernière, Ayane a oublié son manteau au club de basket. Bisous mon fils, à tout à l'heure. Amuse-toi bien. Isaac, le pauvre, il est... Alors en fait, je sais pas ce qui s'est passé, mais on a eu tous les trois mal à la tête. Oh my god. Honnêtement, j'ai jamais eu... J'ai déjà eu des migraines. J'ai déjà eu des migraines qui m'ont fait très très mal à la tête et tout et tout. Enfin, j'ai déjà eu des migraines hyper intenses. Et d'ailleurs, la dernière fois que je suis allée à Paris avec Audrey, mais quand je suis allée au dîner Maison 123, euh, j'ai dû rentrer plus tôt tellement j'avais mal au crâne. Après, je m'étais réveillée avec un mal de tête, mais qui était assez doux. Et du coup, je m'étais dit, bah c'est tout. Enfin voilà, ça va passer. J'avais pas envie de prendre de, de paracétamol et tout, je me suis dit ça va passer dans la journée. Mais c'était juste un mal de tête en fond comme ça. Oh et honnêtement, toute la journée à Paris, j'étais, enfin j'avais de plus en plus mal. Au moment où on s'assoit pour dîner, je dis désolée, je dois y aller, je commence à avoir la tête qui tourne, je me sentais faible, enfin des légères nausées et tout. Et après, bon, j'ai réussi à, à me reposer dans la nuit. Enfin non, en fait non, j'ai pas très bien dormi cette nuit-là, tellement j'avais mal. Mais voilà, c'est tout. Enfin, le lendemain, je suis rentrée, c'est tout. Hier, c'était un mal de tête. Euh, pareil, je, pareil, le même schéma. Je me réveille avec un fond de mal de tête léger. Je me dis, bon, euh, je ne vais pas prendre un paracétamol pour ça, donc je prends rien. Et après, au fil de la journée, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en en fin de matinée, j'ai eu rendez-vous chez l'orthoptiste. Et pourtant, c'était qu'un bilan, mais elle m'a déjà, en fait, euh, pour voir, bah, justement, pour faire le bilan, elle avait besoin de voir un peu comment réagissaient mes yeux et tout. Donc, elle m'a fait faire quelques exercices. Autant le matin, j'avais mal à la tête, mais surtout à l'arrière. Après, j'ai commencé à avoir mal à la tête, euh, comme elle le disait, euh, en masque. Vraiment derrière les yeux et un mal de tête, mais qui tapait, tapait. Mais à un tel point que... Euh... C'était au-delà des nausées, si vous voyez ce que je veux dire. Et il n'y a que... Bon, désolé pour celles qui ne supportent pas, mais il n'y a que... Euh... En fait, c'est genre de mal de tête et de migraine. Et c'est marrant parce qu'on en parlait du coup la dernière fois avec Audrey. Parce qu'elle aussi, elle est migraineuse. Son mari aussi et Isaac aussi. Donc, on en parlait tous ensemble. Et on se disait que c'est genre de mal de tête. Il n'y a que quand euh, tu vas vomir, que après ça passe et tout, que ça se calme et tu dors un coup et après c'est tout et tu te réveilles et tout va mieux. Non, c'était hyper violent hier, franchement. Euh, il, le mal de tête s'est intensifié d'un coup et après c'était euh, oh, les montagnes russes. Bref, et du coup, moi, j'ai dormi cette nuit. Ce matin, euh, j'avais encore légèrement mal, mais vraiment très léger. Et là, j'ai quasiment plus mal. Enfin, faut pas que je force trop, faut pas que je bouge la tête dans tous les sens, mais ça va. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas fait de sport aujourd'hui. Mais là, aujourd'hui, c'est Isaac qui a eu une migraine. Lui, il a des migraines ophtalmiques avec Aura, donc là, il est parti s'allonger. Et ce matin, pareil, Ayane, il avait aussi un peu mal à la tête. Je ne sais pas si c'est un truc qu'on a mangé ou si c'est le hasard qui a fait qu'on a eu tous les trois mal à la tête plus ou moins au même moment. Autant Isaac s'est occupé de moi hier, autant là, c'est moi qui m'occupe de lui. Enfin, m'occupe de lui. C'est un grand, grand mot, lui, bon, il est parti s'allonger, quoi. C'était assez particulier. C'est pour ça aussi que hier, j'ai pas commencé à vlogger. Euh, mais voilà, du coup, là, on commence la semaine. Enfin, on commence la semaine. Je commence plutôt le vlog de façon hyper chill. Euh, parce que voilà, on y va mollo mollo. Ça va être une journée, même cet après-midi. Je pense qu'on va rester à la maison avec Ayane. Donc, voilà un peu le programme de la journée et du début de ce vlog. Quand tu vas faire moins 5. On va faire zéro déjà. Bon. On va chercher le colis d'abord. On va chercher le colis et moi j'ai perdu ma carte bleue. Du coup, euh, bah c'est génial. J'ai vérifié dans tous mes sacs à main et c'est bizarre parce que moi ma carte bleue je m'en sers euh, bah jamais. Enfin je peux avec le téléphone. Et du coup, non mais introuvable. Et je sais qu'il y a une fois, il n'y a pas longtemps, je m'en suis servi et je me suis dit ah c'est bizarre, enfin ça m'a fait bizarre de m'en servir. Et je crois même que je l'ai mise quelque part et je me suis dit. 
Ah ouais, faut pas que j'oublie que je l'ai mise là, parce que je l'ai pas mise dans mon porte-carte habituel. Ah bah elle est à la maison là. Faut, ah, ju mais... faut juste retracer euh, ce que t'as fait. Mais j'ai fouillé, j'ai cherché dans tous mmh. mes sacs, dans toutes mes vestes. Et y a tous. Pas. Non mais les trucs que j'ai portés euh, dernièrement, hein, les, les manteaux de l'année dernière, j'ai pas fouillé, ça sert à rien. Mais... T'as pas fait une commande en étant dans la chambre Tu l'as pas posé sur la petite fenêtre euh... Bah j'ai regardé, non, y a pas non plus. J'ai même regardé dans mon, dans mon agenda. Y a rien. Je suis sûre que je vais faire opposition et que je vais retrouver la carte. Et je vais me dire, ah mais oui, c'est vrai, je l'avais mis là. J'ai même regardé dans ma voiture, il n'y a pas. Bah on attend. On cherchera tout à l'heure en rentrant. Je vais chercher avec toi. C'est quoi la dernière OP qui est passée sur ton compte bah, Je fais beaucoup de trucs en, en sans contact, enfin avec en Apple Pay. Donc même s'il y a des trucs qui sont passés. Tu as peut-être retrouvé ce que tu as fait en physique, en voyant la liste pas. En tout cas, ce qui est rassurant, c'est qu'il n'y a pas de mouvement chelou sur mon compte. Il n'y a pas oh. eu de dépense, euh, c'est bizarre. Oh, bah. Si quelqu'un l'avait, t'inquiète pas. Le parking, c'est via l'application de mon téléphone. Le printemps, mais je sais pas comment c'est... Euh... printemps, t'as payé comment T'as payé en carte au printemps Euh... Non, je crois que je l'ai payé en Apple Pay. Furet du Nord, je sais que j'ai payé en... Sinon, tu peux aller dans Apple Pay, tu retrouves toute la liste. Apple Pay, where is Dans ton... Wallet Ouais, voilà, je crois. Arte Apple Pay. Bah au moins, un, tu peux corroborer la liste. Ah, je vais regarder peut-être qu'elle s'est glissée, genre dans les papiers de la voiture ou quoi. T'as la Oyster Card Oh, ça me donne envie d'aller à Londres, regardez les ouais. Oh là là Non, mais ça fait trop longtemps qu'on n'est pas allé à Londres. En fait, ah, à chaque ouais. fois qu'on y allait, c'était quand euh, Ayane voyait son père, et comme en ce moment, il le voit plus du tout. En fait, hier à la ferme, déjà, je savais que je l'avais pas. Parce que déjà, quand, je, quand on est allé chez l'orthoptiste, j'ai dû payer avec la carte du conjoint parce que c'est là, c'est en allant chez l'orthoptiste que je me suis rendu compte que ma CB n'était pas dans mon porte-carte. C'était vendredi. 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 Non, cartaille. <rire> bah ça va faire une semaine, hein. il va falloir se bouger là. Pourquoi Ah ouais, on est jeudi. Hein. Bah ouais, on est jeudi, demain ça fera une semaine. <rire> non, mais je fais, je fais opposition bébé. Hein. C'est tout. Hein. Mais le truc c'est que, tu vois, si je fais opposition, même euh, mon Apple Pay il marche plus, ouais. Qui et je la reçois en combien de temps, monsieur ex-banquier Bah je sais pas, je suis plus en banque non. Ah oui, oui, tu te souviens plus Bah si c'est... En général c'est en urgence, donc c'est 3-4 jours. Mais t'aurais une nouvelle carte J'aurais une nouvelle carte. Nouveau code. Ah, oh, nouveau code à retenir, bébé Oui, c'est une nouvelle carte. Tu à l'opposition. Non mais du coup, et je vais devoir la remettre sur Apple Pay Partout. Dans ah oui, parking, non mais même mes abonnements Tes abonnements, oh là là, non, everywhere. Non, non, non. Après une carte, c'est important. Hein. Oui, oui, non, mais faut pas rigoler avec ça, hein. je préfère faire opposition que quelqu'un... Euh... Ouais, c'est ça, mais ce que je veux dire, c'est que normalement, tu dois toujours savoir où est ta carte. C'est comme ta pièce d'identité, la plupart du temps, quand je te demande où aller, tu sais même pas où aller. En fait, parce que je sais qu'elle est dans un de mes sacs. Ah. Et puis, en fait, je sais aussi que euh, j'ai mon passeport. Du coup, ma carte d'identité, c'est... Bon, bon, je te fais way. confiance, hein. Mais, non, non, fais opposition. Ne me fais pas confiance. Non, t'as vu, je... Ne non. me fais pas confiance, mais... c'est oh. ton problème. Non, non, mais, non, mais même... enfin, moi aussi, j'ai cherché en speed, parce que là, on devait sortir. Je vais rentrer, et ça va être la première chose que je vais faire en rentrant. Je vais chercher ma CP. Bah, je vais chercher avec toi. Du coup, on arrive en ville. Quand on arrive en ville... Oui. C'est Ouais. Ah ouais C'est ça, hein. Ouais, c'est ouais, ouais, vrai, c'est ça, c'est pas la bonne. Yes, my love, t'as la ref. De quoi Tu l'as fait Non, en primaire. <rire> Il y avait des spectacles de fin d'année et nous c'était quand on arrive en ville. <rire> Quoi, t'habilles en loubar J'avais 10 ans, je devais faire le loubar. La chaîne et tout. Excellent, bon amour. Je suis petit. Oui, bah ouais, tu devais être trop tout mignon avec tes bouclettes. Parce qu'il faut savoir qu'Isaac avait les cheveux bouclés. Tu connais pas honte de faire ça, mais ouais. Bah t'as pas le choix. Hein. C'est quand tu te forces à faire des trucs en public là quand t'es petit. Ouais, ouais. Ah, j'ai détesté ça. Là. Moi j'étais hyper à l'aise. Hein. Moi j'adorais ça. Tu sais qu'on avait fait. Euh, ouais, bah, je m'en souviens. Vu ton métier, je comprends bien. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça oui, c'est vrai. Pas, sinon. vrai, vrai. Tout s'explique finalement. Non, mais tu sais que quand j'étais petite, je voulais être chanteuse. Hein. Je voulais être star. Bah tu pourrais chanter dans le vlog. <rire> non, mais je sais pas chanter. Je sais. Tu sais pas chanter ça. Au moins t'es solaire, c'est déjà bien. Oh, bébé. Ouais, et donc en CM2, je me rappelle, on avait fait une pièce de théâtre. Alors, on en a fait deux. On a fait le petit chaperon rouge. Et genre, moi, j'étais le juge euh, par rapport au loup, ce qu'il avait fait et tout et tout. Et j'étais euh, Juliette dans Roméo et Juliette. C'était qui, Roméo C'était Guillaume. Guillaume. Tu connais pas <rire> C'était un camarade de classe. J'ai des trucs à lui dire à Guillaume. <rire> Et ouais, non, si, c'est vrai, incroyable. Ouh là J'ai failli me prendre un, un, un coffre de délivre. De mémoire, en fait, c'était Roméo, mais un peu genre décalé. Enfin, c'était Roméo et Juliette, mais genre revisité, un peu... Euh... Mmh. 
Mais je me souviens, ouais, j'étais un, un espèce de balcon et lui, il était en bas et tout. Et je me souviens aussi quand on a fait la pièce de théâtre dans laquelle moi j'étais le juge de, du loup, du petit chaperon rouge. À un moment, j'ai eu un fou rire euh, sur scène parce qu'en fait, j'avais. Tu dis sur scène, genre il y avait les parents qui regardaient et tout Ouais, tous les parents étaient là. Genre il y avait 200 personnes devant toi. Mais ouais, non, mais quand même. Je suis une barre devant tout le monde. Non, mais j'étais morte. De... En fait, j'ai eu un fou rire parce qu'en fait, euh, moi je, je vais juger le loup et le loup, en fait, c'était Guillaume, mais un autre Guillaume qui jouait le loup et en fait, il avait un masque de loup et en fait, à travers son masque, il y avait un trou pour les yeux et la bouche il et il tirait, ouais, il tirait sa langue et du coup moi ça m'a fait rire et tout mais euh, quelques secondes après j'ai repris mon sérieux pour le, pour le mais laisse tomber genre tous les parents nous ont applaudi et tout hein, genre standing ovation oui. j'aurais bien voulu voir ça je suis contest là le, le, le tube ouais il y a un nouveau resto euh, thaïlandais qui a ouvert on parle de Romé et Juliette vu, non Capulé. ah Capulé non mais attends qu'est-ce que c'est c'est un club euh... welcome, sinners. welcome sinners ah ouais non c'est chaud là mais c'est nouveau ça c'est un bar non Capulé, ouais, c'est un bar, euh, ouais, ça a l'air un peu hot. Mais bien, on ne voit pas bien, mais en fait, c'est parce qu'en public, j'ose pas lever la caméra en l'air. Tu vas avoir mal au bras ou dans... Oui. On va chez Bernard et Léon, on va manger une bonne salade. Une bonne salade, une deuxième bonne salade. T'as pris quoi, toi Martine. Du coup, Martine, c'est euh, ton cru, je crois euh, Ton saumon riz et d'amamé et de la crème. C'est quoi, du fromage frais Ouais. Et moi, c'est euh, carotte râpée, quinoa, c'est bête fou et ça va être trop bon and we are back on est de retour à la maison on a fait quelques petites emplettes et on est aussi allé chercher quelques colis du coup est ce que vous le voyez je sais pas si vous voyez le sac mango qui est là mais en fait j'ai préparé un sac mango tout à l'heure avec les retours il y avait deux articles que je voulais rendre que j'avais acheté euh, chez mango et j'ai oublié le sac donc le sac est resté là et honnêtement je crois que je suis à la limite de dépasser le, le délai pour pouvoir rendre euh, les affaires mais bon tant pis du coup j'ai commandé ça sur internet faut absolument que je vous montre ça je sais pas trop ce que c'est j'ai reçu des petites euh, petites surprises je sais pas trop ce que j'ai reçu et on est passé dans la fameuse boutique l'hiver vous vous souvenez je vous avais dit euh, qu'on attendait que la boutique ouvre pour pouvoir euh, prendre voilà euh, des pantoufles ou des chaussons comme ils disent ce sont des chaussons comme ça juste magnifiques en 100% laine on adore du coup ça c'est celle d'Ayane en gris comme ça. Et moi, j'ai pris celle-ci en mocha et gris. Trop, trop belle. J'ai hésité parce qu'ils en avaient aussi en violet, euh, violet par-dessus. Et je crois que là, c'était... Je sais plus si c'était gris comme ça ou beige. Mais j'ai longtemps hésité. Mais je me suis dit que ça, c'était quand même un peu plus sobre. Et que ça irait euh, avec tout. Donc, euh, j'adore. Ça fait un peu pantoufle d'ours. Mais elles sont tellement confortables. Elles tiennent tellement chaud. C'est trop, trop agréable. Et du coup, j'ai craqué sur plusieurs petites choses. Comme je vous l'ai expliqué, c'est une boutique où il y a plein de choses, euh, plein d'articles en laine mais c'est principalement des bonnets des écharpes des chaussons il y a des gilets aussi sans manches trop 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 beau et il y a aussi ça c'est pas vraiment des cagoules parce qu'au début je les entendais parler de cagoules du coup ça m'a intéressé parce que les cagoules c'est encore à la mode cette année mais en fait c'est pas des cagoules c'est des tours de cou mais qui sont juste incroyables et en fait la vendeuse m'expliquait que la, la, la cagoule pouvait aussi très bien la porter vous savez la rabattre un peu par dessus la tête et ça fait un peu esprit cagoule et donc en fait tour de cou moi j'adore parce que honnêtement les écharpes c'est pas fait pour moi j'aime pas les écharpes les écharpes ça m'énerve ça barloque dans tous les sens c'est trop long finalement ça tient pas si chaud que ça parce que ben voilà ça couvre qu'une partie en fait à choisir je peux faire porter un un pull col roulé, un pull col montant, qu'une écharpe. Parce que je, voilà, je trouve que l'air passe et tout, bref. Et là, le tour de cou, euh, je trouve que c'est le meilleur des deux mondes. Vous pouvez très bien porter, en fait, le tour de cou comme ça sur la tête. Et ça fait un peu esprit cagoule. Et ce que j'adore, moi, c'est que, euh, du coup, bah, c'est pas trop, trop serré. Parce que des fois, il y a des cagoules, je trouve, qui limitent, elles vous, elles vous étranglent. Alors que là, pas du tout. Je trouve ça trop, trop beau. Il y en avait dans plein de coloris différents. Moi, je me suis dirigée vers le coloris mocha. Donc, en tout premier lieu, j'ai essayé ce bonnet que je vais vous montrer et après j'ai flashé sur le tour de cou et après j'ai flashé sur les mitaines parce que les mitaines aussi bien pratiques. Alors moi j'aime bien les bonnets en fait euh, quand ils sont un peu pas trop grands mais presque. Du coup celui-ci en fait j'en avais déjà acheté un chez eux l'année dernière mais je trouvais qu'il tombait juste, je vais vous montrer au niveau de la tête. En fait moi j'aime bien quand il y a un surplus de tissu ici et donc oh quoi que ça va encore. Mais en fait la vendeuse m'expliquait bah si vous voulez vous pouvez euh, diminuer, rétrécir un peu le rabat ici et comme ça ça fait plus de tissu là. Trop trop beau et honnêtement, c'est aussi pour cette raison-là, les filles, que j'ai
j'ai décidé de laisser pousser mon carré parce que autant j'adore les cheveux très courts, je trouve ça très beau en été avec euh, un t-shirt, un débardeur, même un bustier et tout, je trouve ça trop trop beau. Mais par contre, en hiver, quand il faut mettre un bonnet et tout ça, j'aime bien quand même avoir des cheveux qui dépassent. Ça me fait bizarre de, de pas avoir, enfin euh, de rien avoir du tout. Je trouve ça plus, plus cute en fait. Euh, voilà, donc c'est typiquement pour l'hiver que je laisse pousser mon carré et même aussi parce que voilà, je suis dans une phase où je préfère le, le carré long en ce moment. Mais je vous cache pas que quelquefois, euh, ça m'a traversé l'esprit des recoupés, mais je me suis vite euh, ressaisie. Donc voilà pour ça. On adore. Et les mitaines, le fondateur de la boutique qui était là m'a dit que les mitaines, c'était trop trop bien parce que ça gardait au chaud, mais qu'on pouvait utiliser quand même ses doigts et tout. Et je me suis dit, c'est vrai que euh, ça a l'air pas mal. Donc j'ai le trio comme ça. Et en plus... Les pantoufles aussi, elles sont en couleur mocha. On dirait qu'il y a plusieurs nuances de marron à l'intérieur, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà pour ça. Il faudra de toute façon qu'on y retourne, euh, parce qu'on a flashé sur les gilets, autant pour moi que pour Isaac. Ayan, je pense que ce n'est pas son style. Il va me dire, non, mais maman, c'est la honte pour le collège et tout. C'est pas trop la mode chez eux, chez les Jones. Euh, du coup, euh, ça ne sera pas pour lui. Mais par contre, je retournerai bien pour Ayan pour lui prendre un bon bonnet. Et pourquoi pas euh, un chouette tour de cou. Quoique là, un tour de cou comme ça pour lui, il risque de le perdre. Et en plus... Euh, c'est peut-être un peu trop lâche, j'aimerais un truc plus... Enfin bref, un truc plus adapté aux enfants. Je voulais absolument vous montrer ce sac, les filles. Je l'ai montré sur TikTok. Suivez-moi sur TikTok si vous voulez des, des partages beaucoup plus spontanés et beaucoup plus euh, quotidiens, en fait. Parce que là, c'est vrai que dans les vlogs, vous devez attendre euh, bah, une semaine. Du coup, sur TikTok, je vous ai déjà montré cette merveille. Mais euh, quand est-ce qu'on est allé en ville Je sais plus, mais quand on est allé en ville avec Isaac récemment, je me suis prise ce sac sur lequel je louchais depuis tellement longtemps. En fait, j'ai toujours aimé les sacs 24 heures de chez Gérard Darel. Grosse nostalgie en le voyant parce que l'étudiante que j'étais... Euh, n'avait pas de sac Gérard Darel, mais voyait beaucoup d'étudiantes euh, avec des sacs Gérard Darel. Les nanas, elles mettaient euh, toutes leurs affaires de cours dans leur euh, petit sac Gérard Darel en cuir et tout. Et j'ai toujours aimé ce sac. J'ai toujours, toujours trouvé que c'était un très beau sac. Pas de là euh, à l'acheter. Mais par contre, quand je l'ai vu dans cette matière et dans ce coloris, j'ai dit non mais waouh, trop 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 beau en daim. On est pile euh, dans la tendance. Le, la couleur comme ça, alors eux, ils appellent ça couleur blé. Je vais pas dire que c'est forcément une tendance, pas comme le marron, comme le bordeaux par exemple, ou comme le vert kaki en ce moment. Ça reste un incontournable et une couleur de l'automne qui ressort tous les ans. Donc je trouvais ce sac trop trop beau. Et honnêtement, malgré son coloris et malgré même sa matière, c'est un sac qui va avec absolument tout. Et je trouve qu'il est encore plus beau quand il est associé à une tenue euh, plutôt sport et donc venir le décaler, comme, enfin venir décaler le look. T'aimes bien ou pas Isaac est en train d'essayer les, les pantoufles d'Ayane pour voir s'il va s'en prendre ou pas. Ah bah oui, Ayane et Isaac mettent quasiment la même pointure, donc euh, que voulez-vous que je vous dise Bref, donc euh, trop trop beau ce sac, comme je l'ai dit, qui va absolument avec tout, autant euh, avec une jupe qu'avec un jean baggy, euh, voilà, très nonchalant. Donc gros coup de cœur pour ce sac, et je voulais absolument vous montrer, yes, merci bébé, je voulais absolument vous montrer les filles ça. Il me semble que ça va arriver en France... Parce que je sais que la marque a fait un pop-up sur Paris il n'y a pas très très longtemps. Mais moi, c'est une marque que j'ai beaucoup vue sur Instagram. Et en fait, euh, j'adore ce qu'ils font. Et même, honnêtement, j'ai été carrément influencée par les pubs Instagram. Quand je regarde les stories des dernières que je suis et tout, des fois, en pub, entre deux stories, je tombais sur des pubs Refi. Vous avez autant des produits pour euh, les sourcils. Je ne sais plus si elle fait du skincare, mais je sais qu'elle fait aussi ça. Et ça, qu'est-ce que c'est C'est un espèce de crayon à lèvres, mais en mieux. Oups C'est-à-dire que c'est un crayon à lèvres euh, flou. Comme vous le savez, moi, j'adore les contours de lèvres euh, pas trop précis. Même quand je mets du rouge à lèvres, j'aime bien que ça déborde un petit peu. Mais voilà, tapoter avec le doigt pour que ce soit moins, moins précis, un petit peu plus effet lèvres, lèvres mordues et tout. Et là, en fait, c'est exactement ça. Donc moi, j'ai pris la teinte mauve et la teinte stone. Honnêtement, ça a mis du temps à arriver parce que du coup, euh, je vous dis, il n'y a pas de point de vente en France. Voilà, donc ça se présente comme ça, le paquet packaging est hyper minimaliste. Donc ici, j'ai la teinte euh, mauve. Et honnêtement, ça n'a pas été évident de choisir sur le site parce que toutes les teintes ont l'air juste incroyables. Il faudrait vraiment que je mette sur les lèvres pour euh, mieux se projeter. Vous savez quoi On va aller dans la salle de bain. Ce sera plus cool. C'est un peu le bazar dans la salle de bain. Je vous le cache pas. Du coup, je vous le cache quand même parce que je vous filme pas le reste de la salle de bain. J'ai pas envie d'utiliser du démaquillant parce que je me dis qu'après, ça va peut-être pas faire le même effet. Bon, elles sont encore teintées, mais c'est pas grave. Oula le truc est tombé. Non mais incroyable, le truc il s'est cassé ou quoi Qu'est-ce que c'est que ça Ça commence bien. Alors je le fais sans miroir, donc je me regarde dans l'écran euh, de la caméra. Ouh, ah c'est beau. 
Attendez, je me regarde en même temps. Et en fait, si vous voulez, je pense aussi que le secret réside dans la forme euh, ronde de l'applicateur. Parce que comme c'est pas pointu, c'est pas un crayon que vous allez tailler, du coup, le trait est forcément plus flou. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi, j'ai tendance à pas trop tailler mes crayons à lèvres. Même s'il si paraît qu'il voilà, qu faut les tailler et tout ça. Et vous pouvez déborder un petit peu. J'aime beaucoup. Après, à l'intérieur, vous pouvez mettre, euh, soit mettre ça, soit mettre juste du gloss. Et avoir un effet un peu dégradé sur les lèvres. Très joli. Ouais, 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 ouais. Très, très, très joli. Qu'est-ce que j'aime les, les produits pour les lèvres Moi, c'est dingue. Les rouges à lèvres. De toute façon, dès que je passe devant un truc de make-up et tout, je pourrais, euh, je pourrais tout acheter. Ok, donc ça, c'est la première teinte qui est un petit peu plus rosée du coup. Et c'est hyper euh, agréable à appliquer. C'est très crémeux comme euh, matière. Et en fait, ouais, comme je vous disais, ils ont ouvert un espèce de pop-up euh, sur Paris. Je sais plus si c'était une espèce de pas de pâtisserie, mais peut-être un salon de thé ou, ou je dis peut-être des bêtises. Mais en tout cas, ils étaient là pendant un petit moment. Euh, vous pouvez les suivre sur Instagram. De toute façon, euh, à mon avis, euh, ils vont pas tarder à avoir un. Un point de vente sur Paris, au moins pour commencer. Alors, je fais tout tomber, c'est incroyable. Alors ici, on est sur la teinte Stone. Donc un petit peu plus nude, un petit peu plus neutre. Plus marronné comme ça que l'autre. L'autre était plus rosé. Effectivement, plus marronné. Mais c'est dingue parce que ça se fond super bien avec le... la peau en fait. Ah ouais, non mais ça, quand vous voulez faire une bouche, je sais pas, une bouche des années 80-90... Vous savez, dans les tons marrons, comme c'est très à la mode en ce moment. Et ça, c'est trop bien si, justement, vous voulez pas trop vous prendre la tête avec un rouge à lèvres et vous voulez pas que l'application soit parfaite. Ou justement, vous voulez pas vous tromper parce que le rouge à lèvres, ça peut faire peur aussi. Parce que si ça déborde, si on l'applique mal et tout, avec ça, euh, vous pouvez pas vous tromper, en fait. Hein. Et limite, j'ai envie de dire, plus ça déborde, euh... enfin, moins c'est précis, mieux c'est. Enfin, le, le crayon s'y prête. Ah, j'aime beaucoup. Ouais, j'ai une préférence pour cette couleur. Mais l'autre est aussi très joli. Mais je vous dis, j'ai hésité entre toutes les autres couleurs. Et en fait, il y avait un. Quand vous en prenez deux, il y a un prix. Enfin, quand vous en prenez plusieurs, je crois qu'il y a un prix. Waouh, j'adore. Je valide. Je valide. Qu'est-ce que tu fais matcha. Du matcha. Alors, comment on fait le matcha Moi, je veux bien un tuto matcha. Pour le coup, euh... <rire> T'en as foutu partout <rire> Ouais. 75 degrés de l'eau. Ouais. Euh, c'est la température idéale pour que le matcha il, il prenne la chaleur. Voilà. Après tu touilles avec ça, oui. en respectant des gestes très précis. <rire> ah ouais. Pour euh, c'est pourquoi pour que. C'est pour faire optimiser euh, mm -hmm. la pénétration du matcha. Dans... <rire> Regarde tu vois ça fait des bulles. Ça, ah ouais, ça voilà. optimise. C'est le fouet voilà. Voilà. À côté de ça tu fais un peu de lait. Un peu de lait. Ah bah il a démoussé ton lait. T'as vu il est retombé. Oh. J'ai cuit deux fois. Pas bah ça. ouais 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 c'est pas grave. Et voilà. Ça sent bon le matcha en tout cas. Sache qu'il n'y a que du matcha, de l'eau et du lait. Pas mal, hein Ouais, très bien, ouais. mon amour. Parce que d'habitude, c'est moi qui lui fais son matcha. Est-ce que c'est la première fois que tu te fais ton matcha Non, j'ai déjà fait. J'ai ah. déjà fait trois ou quatre fois. Ah, trois ou quatre fois. T'as bu, hein. T'as bu, trois ou quatre fois. Ouais. Non, mais c'est moi, à chaque fois, je lui propose ou je lui fais même sans qu'il me demande. Ah ouais, ouais tu, préfères, tu préfères me le faire Bah ouais, j'aime bien, ça me fait plaisir de te faire le matcha. Comme tu étais occupé euh, de voir euh, Histoire Géo. Ouais, j'étais en train de regarder avec Ayan son DNS d'Histoire Géo, qui est quand même hyper intéressant. Ça sent bon, ça. Ouais, franchement, ça sent super bon. Ça sent super bon, l'épinard. Alors Goûte. Non, merci. Non, non, merci, j'ai pas, de... <rire> pas envie d'avoir le goût du matcha, bébé. On n'est jamais mieux servi que par soi-même ou pas J'aime bien. <rire> C'est bien, mon amour. Goût épinard, crème fraîche. Tu valides ta recette je le referai. Ah bah c'est bien, à la bonne heure. Ce matin, on avait rendez-vous avec Isaac, c'était un rendez-vous comptable, le genre de truc hyper fun, mais euh, ô combien nécessaire et indispensable. Ah les filles J'ai fait opposition à ma carte bleue. <rire> c'est officiel. On est rentré, Isaac a cherché aussi, il l'a pas trouvé. Alors ce qui est marrant, c'est que moi j'ai continué à chercher, mais comme j'avais déjà fait opposition, genre je cherchais, mais j'espérais ne pas la trouver. Non, parce que en fait, je me suis souvenu que j'avais cherché dans toutes mes vestes, mais que j'avais pas cherché dans mes poches de pantalon, de jeans et tout. Et je me suis dit, mince, si ça se trouve, elle est là et tout. Et je me suis dit, vas-y, je vais quand même regarder. Mais honnêtement, si je la retrouve maintenant, je serais trop deg, parce que j'avais déjà fait opposition, mais je l'ai toujours pas trouvé. Donc, euh, zéro culpabilité. Donc voilà, donc en ce moment, je suis euh, sans carte. Et justement, on disait avec Isaac hier au niveau des abonnements et tout que ça allait être galère. J'ai reçu un texto de la part de l'application que j'utilise pour le parking, vous savez, parkmètre et tout ça, en disant, euh, comme hier on est allé en ville et que j'ai fait opposition tout de suite après, ils m'ont dit, oui, vous n'avez pas pu être débité, du coup votre compte a été bloqué, mettez vite à jour vos coordonnées bancaires. Bon, ça commence. Bref, on est à présent dans mon dressing. 
J'ai monté plein de trucs. Oh, je suis essoufflée. Et du coup, euh, j'ai envie de faire euh, du rangement dans mon dressing et du tri surtout. En fait, j'ai quelques petites choses qui se sont accumulées et je n'aime pas ça. Surtout que ce portant-ci, vous savez, c'est le portant sur lequel je mets euh, mes vêtements, soit les vêtements que j'ai reçus récemment et que je vais vous montrer, que j'ai commandé et que je vais aussi vous montrer et tout ça. Donc, je les mets sur ce portant-là, mais ce portant-là, j'aimerais bien le mettre ici, sur ce mur-là qui est vide. Mais le truc, c'est que devant ce mur euh, que je viens de vous montrer j'ai des cartons et donc je dois faire un tri il y a un sac avec des vêtements vintage euh, soit que je dois mettre en vente soit que j'ai mis en vente mais qui sont pas partis euh, il y a également deux cartons euh, de produits que j'ai reçu enfin c'est des vêtements et une paire de baskets mais euh, c'est trop petit et du coup euh, bah, j'ai demandé aux marques euh, une adresse pour pouvoir les renvoyer euh, et en fait j'ai pas eu de retour enfin je sais pas ce que je vais en faire je crois que je vais les donner et après ça c'est le paquet ASOS euh, à voir si je rends les escarpins verts ou pas c'est des choses en fait que je dois trier ou régler ou renvoyer ou enfin voilà mais en tout cas je dois faire de l'espace à ce niveau là j'ai enfin monté ma valise non mais la honte ma valise de paris euh, je l'avais toujours pas montée elle est quasiment vide mais en fait elle était restée au premier étage vous savez quand vous posez un truc sur le palier vous vous dites je le montrerai plus tard le truc ça fait une semaine pareil que je passe devant tous les jours du coup là je l'ai monté je vais regarder ce qu'il y a dedans et imaginez que je retrouve ma carte bleue là dedans non mais ça serait quand même assez fun. Impossible. <rire> impossible, voilà. Non mais je dis impossible parce que je sais que je me suis pas servi de... Enfin je me suis servi de ma carte bleue depuis. Donc elle peut pas être dedans. J'ai aussi envie de virer euh, les boîtes qu'il y a ici. Alors il y en a certaines où il y a des choses... De, fin, voilà, des boîtes de, de stockage ou quoi. Mais il y en a aussi d'autres qui sont vides et que je me garde en disant « On sait jamais que des fois j'en aurais besoin un jour, j'aurai besoin d'une boîte et je serais content d'avoir ça. Euh, » Mais en fait non, ce moment n'est toujours pas arrivé donc je me dis « Là c'est bon, faut que je vire ça. » Et j'aimerais bien réorganiser parce qu'en fait ici, je sais pas si vous voyez, ouais vous voyez, mais là c'est des sacs en fait... Euh bah de stockage, enfin c'est des sacs de vêtements euh, soit d'été ou des vêtements d'hiver que je porte pas encore et j'aimerais bien aussi les enlever parce que qu'est-ce que c'est moche je sais pas trop où les mettre et en fait ça avant je les avais rangés dans notre dressing qui était au rez-de-chaussée dans notre chambre mais comme maintenant c'est l'espace d'Isaac, bah voilà je lui ai enlevé tout mon, enfin, tout mon bazar j'allais pas lui laisser euh, des sacs et tout donc euh, du coup j'ai tout ramené ici mais j'ai pas forcément euh... c'est pas que j'ai pas l'espace parce que l'espace il y est mais j'ai pas forcément le rangement pour ça qui est que c'est ah oui c'est mes sous-vêtements que j'ai pas mis du coup un énième tote bag n'est-ce pas le bustier le fameux bustier que j'ai porté à la soirée bon lui il est encore propre voilà alors ça les filles c'est trop trop bien je vous l'avais montré dans un, dans un de mes hauls H&M, vous savez c'est le body tape, ça c'est tellement tellement pratique quand vous ne pouvez pas mettre de soutien-gorge euh, ou vous voulez cacher voilà, votre poitrine, c'est trop trop pratique et ça tient super bien, ça colle vraiment bien. Au début j'y croyais pas trop, je me suis dit ouais bof en plus un truc acheté sur, sur H&M, enfin voilà ça passe ou ça casse, euh, et ben ça passe super. Je porte plus trop mes bijoux en ce moment, je suis sur une phase où c'est assez, euh, assez minimaliste et, euh, et c'est vraiment par phase parce que des fois je vais être en mode je vais stacker plein de bagues sur mes doigts, plein de trucs et tout et des fois euh, non rien du tout d'ailleurs les filles cette veste que je porte c'est une veste sœur enfin techniquement sur le site ils appellent ça un manteau mais bon c'est pas non plus un manteau long voilà et tout mais c'est quand même une veste euh, en laine euh, qui tient bien chaud c'est le modèle Windsor et je sais qu'il l'avait déjà sorti l'année dernière parce que je louchais dessus depuis l'année dernière je vous mettrai le lien en barre d'infos franchement ce moment quand tu commences le rangement et que c'est encore pire qu'avant que tu commences le rangement et tu te dis mais pourquoi est-ce que je me suis embarquée là-dedans et sinon énorme sketch il faut savoir que vous voyez les sacs là dont je vous ai parlé avec les vêtements euh, comment vous dire vous voyez le l'angle qu'il y a entre les deux dressings euh, en fait j'ai complètement zappé que c'était le vide entre les deux dressings en fait moi je dans ma tête ça se collait comme ça et donc ça rentrait en angle et donc je pouvais mettre un truc euh, là-haut dans le coin mais en fait là-haut dans le coin c'est le vide et donc j'ai mis un des sacs de stockage dans lequel il y a tous mes manteaux d'hiver et tout et le sac est tombé derrière les dressings et donc ça veut dire que pour pouvoir réattraper ce sac il va falloir vider ce dressing ci totalement et le décaler parce que honnêtement ça c'est tellement lourd et honnêtement aussi je vous cache pas que le dressing voilà c'est un dressing qu'on avait acheté je sais plus chez le roi merlin ou non le roi merlin et en fait euh, bah voilà si vous tirez d'un côté euh, la partie qui est là bas elle va se détacher enfin c'est pas hyper hyper solide non plus donc il faut vraiment tout vidé et j'ai encore des souvenirs et des, des, des suées de quand on a tout euh, aménagé ici, quand on a tout ramené ici. Et comment vous dire que j'ai une énorme flemme, du coup il y a un sac de manteau d'hiver qui est 
derrière les dressings. Bon voilà, au moins la valise est rangée et le reste, euh, je ferai ça plus tard, soit ce week-end ou quoi, parce que de toute façon on est vendredi. Et euh, ouais, le tri, euh, bah du coup restez à l'affût quand même de mon Vinted parce que je vais peut-être vous mettre euh, bah, les fringues dont je vous ai parlé euh, en vente. Et bah écoutez les filles, je vais clôturer le vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous surtout et je vous dis à très bientôt, ciao